Welcome to Healthy and Tasty. ఒక అప్పుడు అంటే వంటలు అంటే అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి అత్తయ్యల దగ్గర నుంచి నేర్చుకునేవే మనకు తెలిసిన వంటలు అవుతాయి కానీ ఇప్పుడు వంటలు నేర్చుకోవడానికి చాలా రకాల రిసోర్సెస్ వచ్చేసాయి కాబట్టి మనం చక్కగా అక్కడ ఒక వంట ఇక్కడ ఒక వంట కాంటినెంటల్ రెసిపీస్ అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు ఓకే వంటలు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటున్నారు సరే మరి హెల్దీగా ఎలా చేయాలో ఎలా తెలుస్తుంది న్యూట్రిషనిస్ట్ చెప్తే తెలుస్తుంది అందుకనే హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో చక్కగా అలాంటి వెరైటీ ఆఫ్ వంటల్ని తెలుసుకుంటూనే వాటిలో ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది అనేది మాత్రం హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవాళ కూడా అలాగే రెండు వంటల్ని చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసేద్దాం మన ఎపిసోడ్ని హాయ్ గౌరీ హాయ్ మనిషి సో మేము రెడీగా ఉన్నాము ఎలాంటి వంటలు చేయబోతున్నావో తెలుసుకుని టేస్ట్ చూసి వాటి ద్వారా న్యూట్రిషన్ కూడా తెలుసుకోవాలని ఓకే సో మరి ఫస్ట్ రెసిపీ ఏం చేయబోతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ అంటే మనకి ఓకే చికెన్ అందరి ఫేవరెట్ కూడా కదా సో చికెన్ తోనే మనము రైస్ రెసిపీస్ చాలా చేసుకుంటూ ఉంటాము కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం మనం పొంగలు ఏదైతే మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం అలా ఆ ఫ్లేవర్ బాగా నచ్చుతూ ఉంటుంది కూడా ఘాటు అందరికి కూడా బాగా నచ్చుతూ ఉంటుంది అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా ఈ సీజన్ లో కూడా త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం చేసుకునే ప్రతి రెసిపీలో వేసుకోవాలని కాదు ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ బాగా సూట్ అయినప్పుడు అండ్ న్యూట్రిషన్ లీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ప్రిఫర్ చేసుకుంటుంది సో అలా మిర్యాలు వేసుకుంటూ సో బ్లాక్ పెప్పర్ చికెన్ రైస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకే చక్కగా మిర్యాల ఘాటు బాగా తెలిసేలాగా అనమాట ఈవెన్ పెప్పర్ మనం కొన్ని కాంటినెంటల్ డిషెస్ అవి చేసినప్పుడు కూడా ఎక్కువ మసాలాలు అవి లేకుండా ఓన్లీ పెప్పర్ మీద కూడా మనం మంచి ఫ్లేవర్ తీసుకురావచ్చు బట్ కాకపోతే రైస్ రెసిపీకి ఆ పెప్పర్ ఘాట్ మాత్రమే సరిపోతుందా అన్నది ఒక చిన్న ఫీల్ అనమాట బట్ లెట్ సి ఎలా ఉంటుంది పొంగల్ మాత్రం కన్సిస్టెన్సీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది టేస్ట్ ఎంత బాగున్నా కొంచెం ముద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి చికెన్ కి ఎలా సెట్ అవుతుంది చూడాలి స్టార్ట్ చేద్దాం నా డౌట్ కి ఇంత త్వరగా ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అని నాకు బ్రౌన్ రైస్ చూడగానే నాకు అర్థమైపోయింది మనకు అంటే కొంచెం అలా మెత్తగా ఉండే టెక్స్చర్ అయితే ఆబ్వియస్ గా రాదు బ్రౌన్ రైస్ మనం ఎంత రెక్లెస్ గా ఉడికించినా అంటే కొంచెం నీళ్లు కొంచెం ఎక్కువ వేసినా కూడా మనకు పొడిగానే వస్తుంది కాబట్టి అసలు దీంతో వరి లేదు సో అదైతే రెడీ అండ్ చికెన్ మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా కుక్ చేసుకోవడమే ముందైతే ఏమీ బాయిల్ చేసుకోవట్లేదు కొన్ని సెలరీ వేసుకుంటున్నాం బికాస్ మామూలుగా ఓన్లీ చికెన్ వేసుకుని ఉత్తర మిర్యాలు వేసుకున్నా కూడా ఓకే మెట్ బాలిజం బాగుంది ప్రోటీన్స్ బాగున్నాయి కానీ కొంచెం ఫైబర్ కంటెంట్ మిస్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి అండ్ సెలరీ అండ్ క్యాప్సికమ్ రెండు కూడా వేసుకుంటున్నాము అండ్ ఎస్ డెఫినెట్లీ మనకి కొంచెం రైనీ సీజన్ లో వెల్లుల్పాయలు అల్లం లాంటివి కంపల్సరీగా వేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే టేస్ట్ వైజ్ డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే కొంతమంది ఎక్కువ ప్రోన్ ఉంటూ ఉంటారు కాబట్టి జలుబుకి దగ్గుకి అండ్ తోడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి అవంతా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా వేసుకుంటాం అంటే సెపరేట్ గా అల్లం టీ ఏదైనా పెట్టుకోండి లేదా అల్లం రసం తాగండి అంటే అవన్నీ కొంచెం కష్టమైన విషయాలు కాబట్టి రెసిపీస్ లోనే అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం కేర్ తీసుకున్నట్టు అవుతుంది అనమాట టేస్టీగా తింటూనే ఎనీవే సో మిర్యాలు అయితే డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకున్నాము పెప్పర్ కార్న్స్ కాకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇలా వేసుకోవచ్చు లేదా దంచి కూడా వేసుకోవచ్చు పొడి కూడా ఉంది పొడి కూడా రెండు వేసి తప్పించి మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అదే కదా మేజర్ గా అది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి పొడి ఉంటేనే బాగుంటుంది అది కూడా ఫ్రెష్లీ గ్రౌండ్ అయితేనే దాని ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుసు అండ్ మనకి చూస్తున్నాం కదా ఇక్కడ యాక్చువల్ మనకి టొమాటోస్ లాంటివి కలర్ ఏమి లేదు అంటే ఏంటి మనకు కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ గా మనకి రెసిపీ కుక్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బటర్ కూడా మనం కొంచెం వేసుకుంటున్నాం రైట్ ఓకే సో కొంచెం బటర్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే సో ఆ స్వీట్నెస్ అనేది మనం తీసుకొస్తున్నాము న్యాచురల్ గా బికాస్ మిర్యాల్ లాంటివి ఘాటు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ముందుగా అయితే నూనె వేసేస్తున్నాను సో మిర్యాల ఘాటు తెలియాలనే ఇందులో ఎక్స్ట్రాగా ఇంకేం పొడులు అవి వేసుకోవాలి అనమాట కొంచెం గా బటర్ ముందుగా మిర్యాల వేసుకుందాము ఆ ఘాట్ అనేది బాగా తెలియాలి ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లు ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే అండ్ ఉల్లిపాయలు ఒక్కోసారి ఇంకా వెజిటేబుల్స్ లేనప్పుడు కూడా మనకి ఓన్లీ చికెన్ తో చేసుకోవాలి కొంతమందికి చికెన్ అండ్ వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ అంతగా నచ్చకపోవచ్చు కూడా కదా అలాంటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే పులావు 
బిర్యానీ అవే కాకుండా అంత ఆయిలీగా కాకుండా ఇలాంటి రెసిపీస్ కూడా క్విక్ గా అయిపోతాయి బేసిక్ గా అందుకే సెలరీ అండ్ క్యాప్సికం ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది కానీ సెలరీ లాంటివి మనకి ఎంత తెలీదు చికెన్ తో పాటు మనం వేసుకుంటే చికెన్ మేజర్ గా మనకి అనుకున్నాం కాబట్టి అదే మనకి బాగా తెలిసేలా న్యూట్రిషన్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సెలరీ వేస్తే టేస్ట్ లో అసలు వేసినట్టు కూడా తెలియదు వెజిటబుల్స్ కూడా వేసేస్తున్నాము ముందుగా క్యాప్సికం అండ్ సెలరీ స్టిక్స్ అంతేనా యా అండ్ చికెన్ కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా తినేవాళ్ళు ఆఫీస్ కి కూడా మనం క్యారీ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ రైస్ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇలాంటి రెసిపీస్ కూడా కొంచెం బాగుంటాయి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చెప్పాను కదా టొమాటోస్ లాంటి వెయిట్ లేదు కాబట్టి బాగుంటుంది సో ఎక్కువ వాటరీ వాటరీగా ఉండకుండా డ్రైగా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ చికెన్ వేసుకున్నప్పుడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం యాక్చువల్లీ త్వరగా పాడవదు కూడా అవును రెసిపీ ఎక్కువ తడి ఉండదు కాబట్టి ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగింది ఫ్లేవర్స్ వేసేద్దామా యా ఓకే సో ఇప్పుడు ఉప్పు వేసేసుకుందాము మొత్తం రెసిపీ సరిపడా ఉప్పు ఓకే అండ్ మిరియాల పొడి కూడా వేసుకుంటున్నాము అది కూడా ఎక్కువే వేసుకుంటున్నాము యా ఓకే సాస్ తర్వాత యా సాస్ కొంచెం రైస్ వేసే ముందు వేసుకున్నాము అంటే ఫ్రెష్నెస్ బాగుంటుంది సార్ చికెన్ వేసేస్తావు అయితే ఓకే సో చికెన్ వేసేసుకుందాం సో బోన్లెస్ చికెన్ మనం మీడియం గా అలా కట్ చేసుకుని వేసేసుకున్నాము అండ్ కొంచెం కుక్ అయ్యాక వేసుకోవచ్చు సాస్ మనం ఆయిస్టర్ సాస్ అండ్ సోయా సాస్ రెండు కూడా తెచ్చుకున్నాము ఆ ఫ్లేవర్ కోసము యా సో కాసేపు ఇలా ఫ్రై చేసుకుని అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ జల్లుకోవచ్చు బాగా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే మూత పెట్టేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మేజర్ గా మనకి చికెన్ కుక్ అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా రెసిపీ అయిపోయినట్టే కూడా సో చికెన్ కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా తినాలి అది కూడా రైస్ రెసిపీస్ లో అయితే ఇంకా నచ్చుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇలా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ మారుస్తూ అంటే ఎప్పుడు చూసినా అవే గరం మసాలా అదే మసాలాలు వేస్ట్ చేసుకోవడం కాకుండా ఇక్కడ కొంచెం మనం పెప్పర్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట ఆ ఫ్లేవర్ కి అలాగే మనం పెప్పర్ ఫ్లేవర్ తోనే చికెన్ ని కుక్ చేసుకుంటున్నాం కూడా దాని వల్ల మంచిగా ఆ టేస్ట్ బాగా పడుతుంది అందుకే రెండు వేసుకున్నాం సోయా చికెన్ బాగా కుక్ అయిపోయింది అండ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రై అయింది కూడా మనకి అరోమాలు మనకి బాగా తెలుస్తుంది మిరియాల్ పొడి వేసుకున్న ఫ్లేవర్ కూడా సి దట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ కూడా వచ్చేసి చక్కగా వేగింది ఓకే ఇంక ఇప్పుడు మనం సాస్ కూడా వేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ సీ సెలరీ కూడా కొంచెం కొంచెం సాఫ్ట్ అయింది ఓకే ముందుగా సోయా సాస్ తర్వాత ఆస్టర్ సాస్ కూడా వేసుకున్నాం సో రెగ్యులర్ గా కాకపోయినప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి సాసెస్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే అండ్ అది కూడా చాలా కొంచెం క్వాంటిటీలోనే ఒకవేళ ఆయిస్టర్ సాస్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా మనం ఓన్లీ సోయా అండ్ వెనిగర్ కదా సరిపోతుంది కొంచెం అంటే ఈ సాసెస్ లో కూడా కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ అండ్ పులుపు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఘాట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు కొంచెం ఆ బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి సాస్ వేసుకుంటున్నాం అంతే జస్ట్ ఒక్క నిమిషం మూత పెడితే మనకి ఆ సాస్ ఫ్లేవర్ కూడా చికెన్ కి బాగా పట్టేస్తుంది సో ఇది మనకి మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ అని అయితే అర్థం అవుతుంది ఈవెన్ ఫైబర్ కూడా మనం బాగా బ్యాలెన్స్ చేసాము నాకైతే ఏ టైంలో తీసుకోవచ్చు అని అనిపిస్తుంది అండ్ కాకపోతే కొంచెం చికెన్ మనం ఎక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఈవెన్ రాజ్మా చోలే శనగల్ లాంటివి తినేటప్పుడే లంచ్ టైం అయితేనే ప్రిఫర్ ప్రిఫరబుల్ అనుకుంటూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు చికెన్ ఎక్కువ వేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా లంచ్ టైమ్ లోనే తీసుకుంటే బెటర్ లేదు ఇంకా డిన్నర్స్ మనం హెవీగా చేసుకుంటున్నాము ఆర్ ఇంట్లోనే కొంచెం స్పెషల్ గా డిన్నర్స్ చేసుకుంటున్నాము అంటే కొంచెం లైట్ గా కూడా మనం ప్లాన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే నో ప్రాబ్లం సరే అయితే ఇప్పుడు రైస్ కూడా వేసి కలిపేద్దాం అంటే గ్లాసీగా ఉంది అసలు ఎనీవేస్ రైస్ కి కూడా బాగా కలిసిపోయింది కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేస్తాం కొత్తిమీర్ కూడా వేసేసుకుందాం 
ओके सो मोता रेसीपी अच्छे रेडी आई मैं मेम टेस्ट चूसे मुझे दीन तयारी विधान इंग्रीडेंट्स इंकोस चूसे ब्लाक पेपर चिकेन रईस की कावास पदार्थ ब्रउन रईस कप नूने टेबल स्पून चिकेन कप उपाय कैपिकम सिलरी स्टिक्स टेबल स्पून वेब्बल नाग अल्लम मुक्ल स्पून सोया सापून ऑयस्टर सापून मिर्य पड़ी तक बटर टी स्पून पचिमिपका मूड को ब्लाक पेपर चिकेन रईस तैयार विधान मुझे पैन नून वेसको बटर् मिर्य अल्लम मुक्ल वक्ल पचिमिपका उपाय मुक्ल कैपिकम सिलरी स्टिक्स वेसको बे तुप मिर्य पड़ी चिकेन मुक्ल वेसको बाग कल का कुछ सोया सायस्टर सा उड़को ब्रउन रईस वेसी बाग कल सर्विंग प्लेट लीसकोनी को मीर तो गारे सर्व चुस्के ब्ला चिकेन रईस रेडी पेपर घाट अला मैल तेन इंग्रीडियंटी इनपुटे उपचुन बटर सूट उड़ल वे मन अंपाय मुक्ल को पचिमिपकायूरिया 
మరి ఏం వేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కొంచెం పాస్లీ రెగ్యులర్ గా కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ అండ్ టొమాటో ఓకే సో మన జుక్ని వేసేసుకుందాము మన మెయిన్ వెజిటేబుల్ ఎస్ సో ఎప్పుడు ఆ క్యూకంబర్ వేసి 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 ఆల్రెడీ బోర్డ్ కొట్టేసి ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఈవెన్ న్యూట్రిషన్ వైజ్ కూడా మనము డిఫరెంట్ యూనో వెజిటేబుల్స్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి కొంచెం దగ్గరగా ఉండే జుక్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము ఈ సాంగ్ అండ్ కొంచెం కుకుంబర్ ఎలా అయినా ఎక్కువ వాటరీగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అది మనకి కన్సిస్టెన్సీ ప్రాబ్లం కూడా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి జుక్ని వాటర్ రిచ్ అయినా కుకుంబర్ అంత కాదు కలిసిపోతుంది కాబట్టి ఇది బాగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఇది కొంచెం కుక్ అవ్వాలా మనకి కొంచెం కుక్ అవ్వాలి చాలా కొంచెంగా సాల్ట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది సాలడ్ ఫీల్ లోనే ఉంటున్నాం అనమాట మిరియాల్ పొడి మరి కూరలాగా కుక్ చేసేయకుండా ఓకే సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనకి జస్ట్ ఈ జుక్ని అది లైట్ గా కుక్ అయితే సరిపోతుంది అది కూడా మరి ఓవర్ కుక్ అవ్వక్కర్లేదు సో శాండ్విచ్ రకరకాలుగా కాంబినేషన్స్ లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగే ఒక రెసిపీ కాబట్టి ఇవాళ కూడా అలాగే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తున్నాం అది కూడా జనరల్ గా మనం వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇంకేదన్నా సోర్స్ తీసుకుని బేస్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక నాలుగైదు పలుకులు వేసుకోవడం నట్స్ అనేది కామన్ కానీ ఇవాళ కొంచెం ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ మనం బాదాంకి ఇస్తూ లైట్ గా వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసుకుంటూ శాండ్విచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము ఎగ్ అయిన ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్ కదా జనరల్ గా అయితే శాండ్విచ్ లాంటి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మోస్ట్లీ ఆలు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అవును అంటే ఆ కన్సిస్టెన్సీ బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ అది ఉడికించుకుని దాని తొక్కు తీసుకుని ఇన్ని చేసుకోవాల్సి ఉంటుంటుంది ఐ థింక్ ఇది ఇంకొంచెం ఈజీ ప్రొసీజర్ ఈజీ ప్రొసీజర్ అండ్ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు ఏదైతే టొమాటోస్ అండ్ జుక్ని ఓకే వేసుకుంటున్నాం కదా ఈ కాంబినేషన్ అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఏవైతే మనము త్రీ అంటే ఉల్లికాడలు కూడా వేసుకున్నాము చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అవును ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంత ఈ కాంబినేషన్ లో జుక్ని వేసి తీసుకోవడం అది ఉండదు కాబట్టి మనకి చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మార్నింగ్ అండ్ జుక్ని యాజ్ అ వెజిటేబుల్ యూసేజ్ కూడా చాలా తక్కువ అంటే మామూలుగా రెగ్యులర్ వెజిటేబుల్స్ వేరు కొంచెం మనకి ఎగ్జాటిక్ వెజిటేబుల్స్ వేరు కాబట్టి సాండ్విచెస్ కి ఇలాంటివి బాగా సూట్ సూట్ అవుతాయి బేసిక్ గా జుకిని తోనే కర్రీ చేసుకోవడం అనేది ఎలాగూ మనం చెయ్యం కాబట్టి ఇలాంటి రెసిపీస్ లో ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు పెప్పర్ ఈ రోజు మొత్తంగా రెండు రెసిపీస్ లోనూ బాగా సీజన్ బట్టి ఎలా అయితే మనం వేసుకోవాలో అవన్నీ అవి మనం ప్రాపర్ గా ఇంక్లూడ్ చేస్తాయి యాక్చువల్లీ సమ్మర్ లో ఇలాగా చేయాలంటే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది అమ్మ వేడి చేసేస్తుంది బాగా ఇన్ని మిరియాలు వేసుకుంటే అని బట్ ఎస్ ఇప్పుడు సీజనల్ గా మనకి మిరియాలు అవసరం కూడా కాబట్టి ఇలా చక్కగా కనిపించేలాగా కూడా వేసుకోవచ్చు సో లైట్ గా మనకి జుకిని కూడా కుక్ అయిపోయింది సో ఇంక ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందామా చీజ్ ఇందులో చీజ్ అండ్ తేన వేసుకోవాలి సర్వ్ ఆఫ్ చేసేసాక బాగా కూడా కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడే ఓకే ముందుగా తేన వేసేస్తున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంకా ఓకే కొంచెం తేన సో నాన పెట్టుకున్న బాదం పలుకులు ఓకే అండ్ మన చీజ్ కూడా తురిమేసుకుందాం కొంచెం వేడి మీద ఇలాగా వేసేసి కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈవెన్ చీజ్ మనకి కొంచెం దగ్గర పడే కన్సిస్టెన్సీని కూడా తీసుకొస్తుంది కాబట్టి మనకి ఈజీ అవుతుంది అలా అని ఓ పిజ్జాలో వేసుకున్నంత వేసుకోకర్లేదు ఓకే సో బ్రెడ్ స్లైస్ కూడా అరేంజ్ చేసేసాను నేను చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది వెరీ నైస్ ఆల్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అండ్ టేస్ట్ కూడా నాకు తెలిసి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే రెడీ ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మనకి శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది మరి శాండ్విచ్ లో బాదాం టేస్ట్ ఎంత వరకు తెలుస్తుందో మేము చూసి చెప్తాం దానికంటే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి బాదాం పాస్లీ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన బాదాం పావు కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పాస్లీ కొద్దిగా నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు తగినంత ఉప్పు తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు రెండు బ్రెడ్ స్లైస్లు రెండు టొమాటో ఒకటి జుకిని అరకప్పు తేనె కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ పావు కప్పు బాదాం పాస్లీ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో బటర్ వేసుకుని ఉల్లికాడలు వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు మిరియాలు పాస్లీ టొమాటో ముక్కలు జుకిని తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి కొద్దిగా తేనె ముందుగా నానబెట్టి క్రష్ చేసుకున్న బాదాం వేసుకుని చీజ్ గ్రేట్ చేసుకుని బాగా కలిపి శాండ్విచ్ బ్రెడ్ స్లైస్ ల మధ్య ఈ మిశ్రమాన్ని ఉంచి సర్వ్ చేసుకుంటే బాదాం పాస్లీ శాండ్విచ్
తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో శాండ్విచ్ ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చేసేస్తాం బేసిక్గా మంచి పులుపు ఉంది టొమాటోలు వీటన్నిటి నుంచి అట్ ద సేమ్ టైం కమ్మదనం కూడా ఉంది బటర్ అది వేసాము బాదం వేసాము కొంచెం తేనె వేసాము అండ్ బ్రెడ్లో కమ్మదనం కదా ఓవరాల్గా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ కాంబినేషన్ అందుకే యాక్చువల్లీ యూనో బెస్ట్ అని చెప్పేది ఎందుకు అంటే మామూలుగా జుకినీతో పాటు టొమాటోస్ అది కం ఎప్పుడు కంబైన్ చేయం మనం అంటే చాలా రెగ్యులర్గా అయితే అసలు కాదు సో ఈ మిగతా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఆల్మండ్స్ అవన్నీ వేసేటప్పటికి ఇంకా చాలా యూనిక్ గా ఉంది అనమాట మనం కాస్త కుక్ చేసిన కొంచెం ఆ సాలడ్ ఫీల్ అయితే రిటైన్ అయ్యింది ఆ టొమాటో నుంచి కానీ జుకిని నుంచి కానీ యాజ్ టీస్ గా బాగా తెలుస్తుంది సో చాలా బాగుందండి చక్కగా సింపుల్ గా ఎక్కువ హడావిడి లేకుండా కూడా టేస్టీగా శాండ్విచ్ కావాలి అంటే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బాదం హైలైట్ అనమాట డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అయితే రెండు రెసిపీస్ చూసేసాం మరి ఒక మంచి చికెన్ రైస్ రెసిపీ అండ్ శాండ్విచ్ మరి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్తావా షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ చికెన్ రైస్ చేసుకున్నాము బ్లాక్ పెప్పర్తో సో ఈ రైనీ సీజన్ అంతా కూడా హర్బ్స్ అండ్ ఇలా మిరియాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉండాలి మనం అందుకే రైస్ రెసిపీలో చికెన్తో పాటు చక్కగా మనము ఇలా బ్లాక్ పెప్పర్ వేసేటప్పటికి మెరబాలిజం పెరుగుతుంది వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా హెల్దీ రెసిపీ మనకి ఇది అండ్ మేజర్గా ఏంటి అంటే కొంచెం ఇలా ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుంది అందుకని ఓవరాల్గా ఈ కాంబినేషన్ అంతా కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి తోడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గడానికి అండ్ ఎస్ వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది లంచ్ టైంలో డిన్నర్ టైంలో తీసుకుంటే మాత్రం కొంచెం అల్లిగా తీసుకోవాలి లంచ్ టైంకి మోస్ట్లీ ప్రిఫరబుల్ సెకండ్ రెసిపీ శాండ్విచ్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్లో మనము బాదాం పాస్లే కాంబినేషన్ తీసుకున్నప్పుడే అక్కడ సెట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే అక్కడ మనకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అండ్ పాస్లే నుంచి ఆ కూల్నెస్ అనేది బాగా ఇస్తుంది హర్బ్స్ కాబట్టి మనకి డెఫినెట్లీ ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెంచుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్గా ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం యూస్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ సీజన్ అంతా కూడా సీజన్లీ మనం ఏవైతే బ్రేక్ఫాస్ట్లో పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటామో This is one of the best recipe. Ala, proteins and vegetables kuda manu chakka ga balance cheskunamu. Healthy fats kuda unnai and konchem carbs kuda ostunai kabatti inga perfect. Okay andi so chusar kada ivi ivalt man healthy and tasty lone recipes so kachithanga meeru choose try chesi enjoy cheyandi. Okay viewers idi ivalt man healthy and tasty next episode lo ilage maro rendu wonderful recipes tho mee mundukochestam. Until then bye bye. bye.